calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings are cool. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you because I went too hard for it. No, I need to beat it before you mess up the mood. Yeah, ooh, I went too hard for it. And I need it, so please don't mess up the mood. Здравейте, аз съм Пепо и това е моята джет. Джетът е 91-а година, 4x4 оригинално и стана моята мечта. Но историята започва доста преди това. В далечната 2009-та година много исках Golf 2. Golf 2. И търсехме Golf 2. Трябваше да е черна, ниска долу и страшно да бучи. Но не намерихме Golf 2. Намерихме Jetta 2. 1.6 карбуратор. Взехме Jetta 2 и се почна, както всеки един млад автомобилен ентусиаст, да се купуват спортни джанти, спортни седалки, спортни вулани. Всичко най-спортно имаше и в Jetta. След това Jetta се продаде, защото направих кофти грешка, която се казва Citroen Saxo. Една година се мъчих с Saxo да се убеда, че това е моята кола но не беше любов от първ поглед, до момента в който пожелах отново да имам джета. И дойде това нещо. Благодарение на брат ми, който я намери в бившия продавалник, обявата гласеше продавам джета 1.8. Имаше четири снимки, от които една на калника, една на дръжката и една на цялата кола и четвъртата снимка не се зареждаше. Като на снимката на калника имаше табелка синхро. Това запали желанието, колкото се може по-бързо да отидем да я видим. Звъннах на един приятел, Коце, и отидохме до Благоев град. Колата беше накикерена на едни 17-ки, супер грозни, цялата розова, но нямаше никакви фрапатни забережки, като ръжди, липсващи детайли и прочие. Капарирахме колата и на следващия ден вече имахме джета. Гордо си направих снимка на последното ОМВ на Благоев град по Сока София, че съм горд собственик на мечтаната джета. Джетата, за да стане проект, трябваше да не я карам, да може да се разглоби на съставни части. Тогава се взе вече черен Golf 2 с ниско окачване и бочащ да сбъднеме мечтата. Джетата се разглоби на съставни части, като наехме гараж и две мазета, които да съберат абсолютно всички части на автомобила. Всяко едно болче, всяка една част беше изпесъкостроена, подцинкована, боедисана на прахово, старателно увита в стреч фолио и складирана в мазетата и гаражите. Двигателят на джетата е оригиналния, 1800 кубика, 98 коня, като претърпя шлайфане на глава, напасване на клапани, нови сегменти. Всичко е направено така, че да може да издържи това, което е издържало до сега, още толкова. Доста части вече за мотора ги няма и повечето кутийки бяха се едно си ги извадил от музей. Отделно колата е комплектована с въздушно окачване, аз точно така си я виждах в мечтите. Окачването е къстъм, бая хора са замесени и в него, на което им благодаря. Колата може да се сваля и се дига, клиренса който може между гумите да прави около 7-8 см, което позволява да стигне до някои места за снимане, които доста коли не могат да стигнат до там. Всичко по въздуха е скрито така, че да не се вижда. Идеята на колата беше да си е напълно стокова, ако мога да се нарече това нещо стоково, но всичко да е скрито и да няма излишни неща, като бутилките на въздуха са скрити в ниша в багажника, както и компресора. Интериора на автомобила е Volkswagen дълбоко рекаро, електрическо. Доста трудно се намери това нещо. Салонът е изцяло претапициран в естествена кожа, черна. Кожени кори доста трудно се намериха, но за тях влезнахме в доста интересен бартер. Една седалка за 4 кори. Салонът също така притежава 
Roll Cage или те наречения от мен Show Cage. Show Cage е рече нещо, което е просто бутафорно. Бутафорно е, защото а, такива са ни законите в България. Роу бара е съставен от а, пластмасови тръби, които не са закрепени никъде за купето, така че да може просто да се разгуби, да се сложи в багажника. Времето през което се произвеждаше този автомобил, минахме през доста мероприятия, които малко от малко повляха на това мое виждане за автомобила, което съм си имал, както е нали, въпросния Роу бар, шоу бар. Го видяхме от австрийците, които са, са си направили автомобилите да изглеждат малко по-спортно, чрез нещо такова. Идеята на автомобила беше да е американски и затова вътре в него има доста американски части, като американски колани. Те са малко по-екстравагантни от европейските. Те са на колонката на вратата и се опъват. Търсенето на тези части беше доста сериозен момент, защото никой не е виждал, никой не е чувал. Американците търсят европейски части, а европейците търсят американски части. Има дигитално табло, реглаш на вулана, градата, която е над коленете при страничен удар да държи купето, която европейските автомобили го нямат, но американската го има. Идеята на, на проекта беше колата да притежава абсолютно всички екстри за модела и интериора е един сборен пункт на тези екстри, като електрически седалки, подгрев, темпомат, климатик, трети стоп, подглавници на задните седалки. Американската мечта е постигната до най-малкия детайл, като пример табелката с вин номера на таблото и надписа на дясното огледало. Американските части не стигат само в купето, те са и отвън, като например отзад има табла с малък номер, сайт маркери, колата е снабдена с всичко най-модерно, като пръскалки на фаровете, най-широките вежди за модела, широката броня, широкия нож. Една от екстрата на автомобила се води, че ако Огледалата ти са с цвят, това е екстра, ами те са в цвят и са с подгрев. Има подгрев дори на пръскалките на чистачките. Колата е снабдена с 17-ки къстъм джанти, което никога повече през живота си не искам да правя. Сблъскахме се с много трудностни относно направата на тези джанти. Джантата е от двукомпонентен RH, стана трикомпонентна къстъм Себринг джанта. Всяко едно болче се изболедува до последно. До това стояне на автомобила отне около 5 години общо и около 2 плътен труд, като колата беше завършена 2019 година, точно деня преди Volkswagen Fest. Буквално колата тогава нямаше нито преглед, нито гражданска. Отиде на платформа до феста. Като на феста интереса беше огромен. Обаче завърших на второ място, вечно втори. На първо място завърши аудито на Росен Илиев, обаче той беше възпрепятстван и отстъпи ходенето на Гете и Трефен в Йортерзе на мен, за което му благодаря. Отиването ни в Йортерзе беше доста вълнуващо, защото автомобила предизвика доста интерес. Джетата се качи на сцената на Гети и Трефен в Райфниц. Тълпяха се хората около него. Доста атрактивно с въздуха, доста шум издава. Хората се обръщаха зад нея. Станах Гети и Офишал Фен Драйв. Ходенето в чужбина доста променят възгледа на един автомобилен фен, както на мен при мен се случи, защото в чужбина и в частност Австрия, където съм бил, автомобилите са на такова ниво, че може единствено само да черпиш идеи от тях. Примерно карбонови турбофан, които се монтират на джантите. Това е моят автомобил, това е моята мечта. Искам да благодаря на абсолютно всички замесени в направата на автомобила и подкрепата и благодаря ви, че ме изтърпяхте с всичките мои настроения. Искам да благодаря и на We Build It за направата на този клип, защото те показват стойностните автомобили в България.